Да что ж такое-то? Сейчас я сделаю, подождите. Мистер Балди, мы все устали, хотим есть. Сейчас костер разожжем и начнется наш день кемпика с Балди. Сейчас я только разожгу и поедим. Вы два часа назад то же самое сказали. Если такие вот умники, возьмите сами разжигайте. И вообще, Ксюша, почему ты в таком виде и зонтиком? Поменяла имидж и боюсь обгореть. Ой, я, как там солнце? Вроде ушло. Давайте я. Тебе не дам. У тебя точно получится. Пойду не дам. Так, ладно. Все. Садимся вокруг этих эм, этих веток, короче. Сейчас начнем наш кемпинг. Да. Итак, давайте рассказывать истории. Ведь это так интересно. М -м -м. Кто начнет? Круто покушать. Эм, вот, держи. Протеиновые батончики. Поедите. Спасибо, но у меня что-то другое. Не могу, мне голодно. А что там шушукаемся? Ничего. Вот, я знаю, что поем. Ксюша, держи себя в руках. Ну ладно, тогда начну я рассказывать. А начну я рассказывать про себя. Почему про вас? Я придумал идею, я и поэтому рассказываю. Я и придумал, я рассказываю, да. Так, вот. Начну я. Один очень мудрый учитель по кемпингу собрался с двумя никчемными учени... ученицами в поход. И вот. Да где этот автобус? Смотри. Здравствуйте, девушки. Ну что, вы готовы идти в поход? А у нас что, выбор есть? Нет. Если, конечно, не хотите, в четверти двойку по математике. Тогда ждем остальных ребят. О, а они не придут. Почему? Их сразила ветренка. Ну кто их мог заразить? Я. А как а же мы? А вы уже болели. Я видел ваши медицинские карточки, так что вы не заразитесь. Ну что, хватит разговоров. Идем в поход. Ведь нас ждет кемпик с мистер Баути. Автобус. Автобуса не будет. Мы идем пешком. Ведь это полезно для здоровья. Ну круто. Ладно. Идем. О, не так быстро, девчонки. Идем с моим ритмом. Как это? Все просто. Вот вам. Линейки. Держи, Даша. Держи, Ксюша. Зачем? Это девчонки помогает держать ритм. Ну все, вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, маяшка. Нет, стоял, капуши. Быстрей. Да-да, ты ходил когда-нибудь за поход? Да, сто раз, с классом, с родителями, с подругами Да, и палатку тут собирали? Конечно, еще ни разу в поход не ходила? Маленькая? Чего ты сразу не ходила? Ходила, мы постоянно ходим и с родителями мы и без них да, заходили. Да я даже в группе бойскаутов состою. Да, а я, кстати, тоже бойскаут. У меня даже значок есть. У меня это кости значков есть. Я их получил, когда на Эберес ходила. Куда? Ну все, девчонки, мы пришли на месте. Скидывайте рюкзачки. Что такие невеселые? Круто же было. 
Ага, очень весело. И все к вечерю так тяну. Итак, девчонки, давайте представим, что случился ураган. И вам нужно очень быстро собрать палатку. Ночлег, где вы переждете ураган? Вот, держите. Это что такое? Это палатка, и вам ее нужно собрать. А я думала, ее учитель собирает. Учитель должен научить вас выживать. Я засекаю время. Ну, да, давай пока собери быстренько, а я выберу место, куда ее ставить. А что я-то сразу? Ты у нас на Эверест ходил, вот ты и собирай. Нормально, я у со столько раз лодку собирал, стул вообще надоело. Давай, Лосатыч, мой ли ты говорил, что ты ее быстро мог собирать? Могу, конечно, но так нечестно быть. Давай лучше вместе. Ну давай, помогу тебе. Ой, какая-то Давай, я уйду. И так пойдет. Девочки, время, время, время! Я нашла еще да как тут вообще ничего не понятно? Как вас собирать-то? Ну ты заговорила, что он здесь собирала. Да мало ли что я говорил, то он вообще на Эверест ходил. Так, так, так. Время закончилось. Вы не собрали. Не справились с затанием. Наступил ураган, вы остались без ночлега. Это знакомая история. Это так кажется. Так вот, и что бы учитель не делал, эти ученики были совсем бездарными. Ну вот блин, да, все из-за тебя. А что я? Эверест, Эверест. Замечательно. А что вы там писаете, мистер Балди? Я отмечаю, что вы не справили задание. Это ухудшит вашу итоговую оценку. Ну так и честно, вы нам подсунули бракованную палатку. Вы сами-то не сможете ее собрать. Да и вообще вы, наверное, в поход ни разу не ходили. М -м -м, я постоянно хожу в поход. Ха-ха, наконец-то. Ксюш, он, наверное, кроме лизнейки в руках ничего не держал. Что там палатку за собрать за пять минут? Какие пять минут? И за два часа он ее не заберет. Вы что, во мне сомневаетесь? <звук> я же говорил, я много раз ходил в поход. Так, 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 не отвлекаемся. Следующее задание. Следующее задание заключается в том, что сейчас наступает ночь. Вам нужно развести костер. Но еще светло. Это задание. Вам нужно собрать хворост, чтобы разжечь костер. Иначе вы замерзнете. Время пошло. Хочешь, рассказывай. Ты чего с тобой? Так вот, эти ученики были не совсем бездарные. Они были очень хитрыми. Да как так? Целый лес, а хорста нету. Он, наверное, специально такое место выбрал. Точно! Он специально хочет, чтобы мы провалили задание. Надо что-то придумать. Делаешь? У меня есть идея. Я так и думала. Чем нам это поможет? Как тебе моя идейка? Итак, время закончилось, и вы не справились с заданием. Что это? Это... Это... Что? Это мои линейки! Что вы наделали? Мы справились с заданием и нашли хвор. Да, и зачем у столько линеек? Это не важно! Это космокаус! Вот, вот 
смотрите, что вы делали, как мы тебе успокаиваться. Что-что, теперь записывайте, что мы молодцы. Хм, ладно. Все-таки хорошо походит. Так, следующее задание. Вот. Вики нету. Я стал даже ходить, как обычный человек. Что это такое вот? Что это? Ну что я неправильно хожу как-то? Вы разожгли огонь? А теперь нужно приготовить ужин. Вам нужно, девчонки, приготовить уху. И как, как ее готовить? готовить? А это, мои дорогие, вы должны сделать сами. О. Итак, у вас есть право на три ошибки. Приготовьте суп, приготовьте суп, приготовьте суп. Что такое уха? Наверное, какой-то суп. Да я поняла, что какой-то. Ну какой? Уха, ухи. Точно, усы! Неправильно. Блин, Ксюш, уши, серьезно? Я слышала что-то про суп из топора. Что? Да его вообще есть нельзя. Это за сказка. Тогда может быть лук? То есть в каждом ступе есть лук. Кидай! О, лук! Хм, правильно, продолжайте. Так, отлично. Э, тогда майонез! Неправильно. В смысле майонез? Ну а что, какой суп без майонеза? У вас осталось последнее право на ошибку. Если вы ответите неправильно, вы провалите задание. Так, что-то еще добавить. Хм, я халунчик на телеске раздавал нам все мары. Ты серьезно? Не листай, дирижером будешь ты. Хм, что ж, правильно. Yes. Остался последний ингредиент. Так, надо подумать. Да я! Нет, сейчас моя очередь. Ты два раза была. А ты три раза была. Нет, я всего лишь один была. А я уже да. ноль была. Нет, ты два. А я, я один. один. Я, я ноль. ноль. Надо добавить гречку. Нет, рис. Гречка. Неправильно. И вы не справились с заданием. Это все из-за тебя. Нет, из-за тебя. Нет, из-за тебя. Нет, из-за тебя. Нет, из-за тебя. Эй, что это у тебя? Это протеиновый батончик. Я тоже хочу. И я. Эй, вы не справились с заданием. Поэтому остаетесь голодными. Дурацкий поход. Да домой хочу. Эм, вкусненько. Ну все. Готовимся к третьему заданию. Готовимся к сну. Отлично, я уже устала от этого капинка. Хорошо, что мы хоть спальные мешки взяли. У меня вот такой. А твой тебе. Плюс тут есть черный. Черный? Это мой. Там еще есть куски? Не так быстро, девочки. У вас всего два мешка. И как раз мне, Ксюше. У нас трое. Так что придется решить, кто будет спать в мешках. Ну так не честно. Все будет честно. Как в старые добрые времена. Итак, слушаем задание. Мы будем ходить вокруг мешков, пока играет музыка. Как только она закончится, кто не запрыгнул в мешок, остался вне мешка. Он проиграл. Все. Очень просто. Поехали. Но это детская игра. И чему она вообще нас может научить в походе? Да. Она вас учит тому, что на войне все средства хороши. Ну и скорости. Поехали. Да, забыл. О, как быстро. Ha, 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 ha.
Мое, мое, нет, стоп, стоп, стоп. Правила игры. Яденька. Эй, ну так не честно. Все честно. Ты проиграл. Ну я же все, бай-бай. Линейки. Линейки нет. Линейки. А ведь это нечестно. Почему это? Я видел, ты раньше прыгал, ты жульничал. Ничего подобного. Мистер Балди не жульничает. Жульничал, я видела. А что пристали-то? Не жульничал. Надо еще раз переиграть. Нет, все честно. Ну тогда придется рассказать твоей маме, что ты жульничал. Как раз и мы узнали ее адрес. Маме, не надо. Давайте переиграем. Так и быть. Угу. Давайте, давайте. Так, улеточка. Раз. Раз. И вот бабочка появилась на свет. Так, бабочка. Только быстрее. Я спать хочу. Все равно проиграете. Не так быстро. В мясок запрыгнуть против всего. Давай вот. Будем бегать в этой кастрюле. Mm -hmm. mm -hmm. Ну хорошо. Ха-ха! Я выиграл! Я выиграл! Я выиграл! А что никого нету? Балди, а ты что там сидишь? Мы на миске играли. Вы меня обманули? И ничего я не обманула. Я сказала, что мы будем бегать вокруг стульев, а не прыгать на стулья. Ну, ну, ну. Это хорошо. Угу. Мне, кстати, просто такой. Ого, классно. Хм, я придумаю, как ему отомстить. Только не осенно. Странно, почему они все в осенно кусают? Хорош. Мистер Балди, у меня есть привет комаров. О, отлично, давай сюда. Я вам помогу. Пс, Ксюш, держи это. Угу. Странный запах. Но вкусный. Хм. Это для этого и нужно, чтобы был вкусный запах. Mm. О, да. А что это такое было-то? Сладкие духи. Что? Что это? Ой. Что это? Мистер Балди, берегите! Пойдем за Это вообще дурацкая история. Хм, так, знаете что? Вот есть одна история. В общем, жопа учитель. Очень перспективный учитель. У этого учителя было очень светлое прошлое. И у него была очень популярная игра. Девчонки, ну вы опять в своих играх сидите. Ну сколько можно? Лучше бы математикой занялись, к школе потянули. Мам, ну и все за каникулы. Какие уроки? Вот именно. Вот как раз поэтому я и наняла вам репетитора. Блин, ты серьезно? Все, серьезнее не бывает. Все, я убегаю, сейчас придет профессор Балди. Будете заниматься. Балди? Да, мне его очень рекомендовали, так что, пожалуйста, слушайте его внимательно. Хорошо? Хорошо. Вот и умница. А я вам принесу мороженое, когда вернусь. Угу. О, а вот репетитор как раз пришел. Здравствуйте, проходите. 
А это Ксюша и Даша. С ними нужно заниматься. Мам, ты это видела? Девочки. Простите, мистер Баунт. Профессор Баунт. Ой, профессор Балди, извините, у вас отличная прическа. Профессор Балди, я сейчас убегаю, вернусь как раз к концу занятия. До свидания. Да-да, до свидания. Мам, ну ты не видела? Девочки, все. Ксюш, я тебе говорю, это тот самый Балди из игры. Да, но если у него сломанная рука, лысины и накрасные губы, зеленая кожа, то это не знает, что он тот самый Балди. Ты сейчас серьезно? Приветствую вас! Я профессор Балди. Я очень люблю математику. Вы должны найти тетради и решить в них примеры. Удачи! А, профессор Балди? Теперь ты мне веришь? А что он будет делать? Ничего, просто будет стоять и ждать, пока мы сделаем все примеры. Просто сдать? Ага. Вот, смотри. Ну и нафиг нам эта математика, пошли играть! Как же Балди? Балди, ты будешь с нами играть! Ну вот теперь ему не обидно. Ну правильно. Стой, я чуть ничего не я чуть не ответа не открыл. Интересно, интересно. Это мы видели. А это еще второе очень видео. Поздравляю! 
Ого! Большая! Давай, бери ее и пошли дальше. Ага, конечно. Возьму и потащу такую махину. Что я даже вспомнила? Это же вторая тетрадь. Он не даст нам рисует последний пример. Ты что же делаешь? Ты же... У меня идея! Все, давай решать, у меня есть план. Что за план? Попозже узнаешь. Вам нужно решить три примера. Пример первый. 13 минус 5. 8. Правильно. Следующий. 5 плюс 16. 21. Верно. Следующий пример. Решай. И вот они сдались и проигрывают, как все. Мы с папой не падаем. Приветствую вас. вас. Я, я вирус Балди. И я захватил, захватил ваш корабль. Я так знал. Не, не получится. Ваш единственный шанс на спасение зависит от вас. Как это? Вам нужно решить три примера. Я не могу его взломать. Я совершенная система. Меня нельзя взломать. Мой код безопасности обновляется 35 раз в секунду. У вас нет выбора. На спасение осталось 20 минут. Поехали! Первое задание. Вам даны три самые обычные комнаты. В одной из них есть что-то жуткое. Сможете ли вы найти это? Что ты нам голову морочишь? Это обычные комнаты. Подожди, здесь что-то показалось. Показывает вторую картинку. Где? Правильно. А ты молодец, я Эмили. А я? Напоминаю, время ограничено. Второе задание. Вы знаете, что это? Плак! М? Нет, мой рыцарь, плак! Вижу, вы знакомы. Тогда в ваших интересах будет спасти его. Отпусти его! Отпущу! В открытый космос! Ха-ха-ха-ха-ха! Если вы не решите задачку! Меньше болтовни, давай сюда свою задачку! У вас есть 20 секунд, чтобы назвать число закрытой машиной! Время пошло! Шесть, восемь, восемь, девять... Если их поделить... Нет, не подходит! Упс! Одна веревка порвалась! Время! Ха-ха-ха-ха-ха! Что если... Думай, Эмили, думай! Пять, четыре, три... Да, отремляйте картинку, скорее! Восемьдесят семь! Что? Ладно. Ну, где он? Это была иллюзия, Эмили. Ах ты! Стой, Эмили! Только надо действовать по-другому. Итак, третье задание. Решите пример. Что? Так это за нечестно! Это вы круто замахнули. И в будущем вы, и в настоящем. Как же это так? Это мой рассказ. Как хочу, так и рассказываю. Так вот. А эти девочки почти уже проигрывали. А вернее проиграли. Осталось совсем чуть-чуть. И... Позвольте не согласиться. Да что ты все перебиваешь на меня? Тут же все нелогично. Ты что, такая умная? Да. Что? Что? 
Так, стоп, не мешайте мне рассказывать. Я все-таки не соглашусь. Да что за дела-то? Вот так будет логичнее. Ой, что нам делать, да? Ой, смотри, это же новый учебник по математике. Где? 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 Да, что ты делаешь? Пример решаю, не видишь? О, это же целая энциклопедия по математике. Ого, такое крутое. Тим минус один. Ой, да кажется показалось. Это физика, оказывается. А я думала математика. Я люблю физику. Итак, решайте пример. Ноль будет ноль. И это неправильный ответ. Стоп. Как вы могли решить? Нет. Я... Странно. Просто мы команда. Поздравляю вас. Странно. 25 минус 21. 4. 30 плюс 40. 70. Смотри, какую длиннющую линейку повезли. Ага, 2 метра. Где линейка? Ой, показалось. Хм. Будет один. Как вы это делаете? Какие-то легкие примеры у тебя, Балти. Да. Девять умножить на шесть. Пятьдесят четыре. Восемнадцать поделить на три. Шесть. Разграбал зеленых ков. Где зеленые кофты? Берем все! 50 минус 60. Хватит. Дайте мне 10! Мне 10, пожалуйста! Минус 10 мы ответим. Мистер Болди, не отвлекайтесь. Вы меня обманываете? Ну держитесь! Ничего хорошего! Ничего хорошего! Так, это вообще не смешно! 
И нелогично. Это жульничество называется. Так он тоже жульничал. Так, знаете, вы все вообще портите. Он вообще учитель сусали. Сидит, молчит и слушает. Вот, точно, сейчас расскажу один рассказ. А, жил, был один мальчик. А, и он решил как-то поиграть в эту игру. Что? Пять мечей из Балти? Это что-то новенькое. Тут учитель неудачный. Чего это? Вы вообще не перебивайте. Вы уже все рассказали. Вот сами молодец и перебивает, слушает. Ты же сама. Моя очередь. Продолжи рассказ. Я думаю, ты расскажешь тоже очень хорошо. А главное, не забудь про своего лучшего учителя. Ну ладно. Итак, первая ночь. О, а я тут симпатичный, кстати. Хорошо получился. Встань и посмотри перед собой. Что тут лишнее? Перед собой, я говорю. Хм, дал тебе фору. У тебя 10 минут. Я вот в твоем возрасте. Отгадал эту загадку всего за 6 минут. Ну чего страшно? Прости, что? Я говорю, вот этот там так лишний. Ну, ну как? Не, не прошло же минуты. Такого не может быть. Это ты же сам написал. Лишний я. Ну что ж такая голова? Ну ничего. Тебе другие ночи точно не выдержать. Это вызов! А как тебе это? Можешь звать мамочку на помощь? Ну все, поехали! Thank <laughs> you. 
В еде меня еще никто не побеждал! Не родился на земле тот, кто победит меня! Приготовиться! Старт! Сейчас! Вот сейчас он! А! По носу пропал. И все, вот так, Райдер. Сейчас, 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 подожди. Еще сразу сдаться? Я так и знал. Я тебе сразу сказал, что я... Я тебя... Что? Ну, ну как ты смог? Ты, наверное, спрятал? Ты, ты, ты жульничаешь? Да кто такой? Разве я самый концов? Четвертая ночь! Ловкость учителя математики никому не произойти. Это болото. Кого съест крокодил? Или кто выйдет за пределы болота, тот проиграл. Прыгать можно только по своим кушейкам. Я у меня зеленый. Поехали. 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 играть грязно. Ну как сидит такой пьянчик? Я же тут. Очень. А вот так вот. А я тебе такой пьянчик. Ну, ты свободен. После этого мне надо закрывать игру. Ну как тут можно играть там? О, точно, матч реванш. Балди счастливый, поэтому играем О, в соломинку. Итак, кто выделит самую короткую, тот проиграл. Где первый? Кибельники, ваши болезни, кибельники, Балди. Это, это длинная? Это длинная? Я проиграл. Я могу идти. Да, иди, давай, конечно. Победители не держат для игрушек. Сынок? Да. Чего вы все ржете? Он вообще-то выиграл. Да, да, выиграл. Вот. Тут уже. Так, что-то стало холодать. Кто-нибудь умеет костер разжигать? Да, понятно. Домой. Нет, я в машину. Там у меня лежит аккумулятор обогреватель. Будем пользоваться всеми прелестными цивилизации. Вам понравилось видео? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Смотри, как я. И не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а пока все.
всех люблю, всем пока! Попасть-то не пытка! Вот, я знаю, что поем. Ксюша, держи себя в руках! Ты не отпускаешь. Это вообще дурацкая... Так будет логичнее. Подожди, давай даже ее У меня там крошки полетели. Давай. Так, ладно, давай. Помада рассекаться. Элиса, давайте нажимать на колокольчик.